வெல்கம் டு நல்லை ஜெயா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு மார்னிங் நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது தயிர் சேமியாக அப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் தயிர் எப்போவுமே நம்ம ஸ்டமக்குக்கு ரொம்ப நல்லது அதில் உள்ள நல்ல பேக்டீரியாக்கள் நம்ம வயிற்றுக்கு டைஜஷனுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாருமே தயிர் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ரா தயிராக நம்ம எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கோல்டு பிடிக்கும் பட் நம்ம இந்த மாதிரி குக் பண்ணி எடுக்கும்போது தாளித்து எடுக்கும்போது தயிர் வந்து நமக்கு சளி பிடிக்காது ஸோ தைரியமாக இதை எடுக்கலாம் இது மார்னிங் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டால் வயிறு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே இதை நம்ம சாப்பிட்லாம் வாங்க தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் இந்த தயிர் சேமியாக செய்ய தேவையான பொருட்கள் சேமியா நான் இந்த கப்பால் ரெண்டு கப் சேமியா எடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யில் அதை வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கப் சேமியா எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பால் கருவேப்பிலை உப்பு ஒரு வெங்காயம் எடுத்து சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டாப்பிங்காக கொஞ்சோண்டு கேரட்டு துடி வச்சுருக்கேன் மாதுளம் பழம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் டாப்பிங்காக பச்சை மிளகா இஞ்சி கொஞ்சமாக துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் முந்திரி கொஞ்சமாக நெய்யில் ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் ரிச்சாக காமிக்கணுங்கிறக்காக கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு கடலை பருப்பு கருவேப்பிலை தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வந்து அந்த வறுத்து வச்சுருக்க சேமியாவை ஆல்ரெடி ரோஸ்டட்னா கூட நம்ம இது பண்ணும்போது இந்த டிஷ் பண்ணும்போது லைட்டாக கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ஆர் கீ ஊற்றி அதை லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி கருகாமல் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து பாயில் பண்ணிக்கணும் வேக வச்சுக்கணும் இப்போ நான் சாஸ் பண்ண ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி அதில் ஊற்றி அதை நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன் நல்லா கொதி வந்துட்டு நம்ம நல்லா கொதி வரணும் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து அந்த சேமியாக வேக வைக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம அந்த ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோல அந்த சேமியாவை உள்ள சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா க கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு முக்கா அளவு அது குக் ஆகிறதுக்கு நம்ம அது குக் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை வடிகிட்டி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிடணும் ரொம்ப குலைவாக வேண்டாம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கடையில் வந்து இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிப்போம் ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா அது வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் உதிரியாக வர்றதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அல்லனா கீ நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சேமியாவை அதை கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்து அதை கொதிக்க வச்சுருந்தோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு எனக்கு இந்த அளவு நம்மளுக்கு அது வந்து பாயில் ஆகிருந்தால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம அதை வடிகட்டி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம நல்லா வடிகட்டிட்டு கொஞ்சமாக கோல்டு வாட்டர் அதில் ரொம்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிக்கினஸ் இருக்கும் இந்த சேமியாலே கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும்ல ஸோ வந்து அந்த ஸ்டிக்கினஸ் போகிறதுக்காகவும் ரெண்டாவது நம்ம வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும்போது அந்த தயிர் உள்ளே ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கூலாக இருக்கணும் ஸோ வந்து கொஞ்சம் கோல்டு வாட்டரால் அது நல்லா கழுவிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த சேமியாவை வந்து வடிகட்டி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் வடிகட்டி லைட்டாக கோல்டு வாட்டரில் நல்லா கழுவி கொஞ்சம் ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ அந்த மிக்சிங் பவுலில் அதை வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எந்த இதில் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க தயிர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிரை கொஞ்சம் நல்லா ஒரு விஸ்க் வச்சு லைட்டாக பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் கலக்கி விட்டுட்டு தயிரை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு கப் சேமியாவுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம் தயிர் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தயிர் நல்லா கெட்டியாக வேணும்னா கூட கொஞ்சம் தயிர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சேமியாக வேக வைக்கும் போது லைட்டாக உப்பு சேர்த்துருக்கோம் பட் அதை வந்து நம்ம வடிகட்டினால ரொம்ப இருக்காது உப்புலாம் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போமா கொஞ்சமாக நான் வந்து பால் ஆட் பண்ணிக்கிடுறேன் கொஞ்சம் புளிக்காத தயிராக இருக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ் தயிராக இருக்கணும் அப்போ அந்த இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுவும் கட்டியாக தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கலக்கி விட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தயிரும் கொஞ்சம் பாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த அளவு தயிர் ஊற்றி நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நான் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் தயிர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டில் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம் ஆட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்புறம் பத்தில் கொஞ்சம்
கடலைப்பருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக வரட்டும் இப்போ கடலைப்பருப்பு நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுட்டா இஞ்சியும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி இந்த மாதிரி துணி சேர்க்கும் போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த வாசனையெல்லாம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா இறங்கிடும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்டாக வரட்டும் எடுத்து வச்சுருக்க கறி லீஃபை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு மூணு க்ரீன் சில்லி எடுத்து நீளமாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சா நம்ம சாப்பிடும் போது குழந்தைங்க வாயில் கழிப்படுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீளமாக இருந்தால் நம்ம வந்து அது பசங்க அப்படியே எடுத்து தனியாக வச்சுருவாங்க ஸோ அதனால் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே அதில் சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஆனியன் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆக வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இந்த ஆனியன் நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்தால் போதும் இப்போ நம்ம வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சேமியா தயிரோட இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுப்போம் நம்ம இதை பண்ணும்போது நம்ம வந்து சேமியாக வந்து நல்லா சில்லுன்னு ஆகிருக்கணும் ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணும்போதே அது வந்து நல்லா கூல் ஆன போது நம்ம வந்து அதை தயிர் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கேரட்டு துருவி வச்சுருக்கோம்ல அந்த கேரட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டு இல்லைனா பூமா கிரானட் அது மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ கேரட்டும் நம்மளுக்கு அது வந்து நம்மளுக்கு நல்லா சத்து தான் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கும்போது ரொம்ப நல்லது எடுத்து வச்சுருக்கிற மாதுளம் பழத்தையும் அது மேலே நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம வந்து முந்திரி எடுத்து வறுத்து வச்சுருக்கோம் கீழ எடுத்து வறுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் மேலே டாப்பிங்கில் போட்டு விட்டுருலாம் உங்களுக்கு முந்திரி வேண்டாம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அதுக்கு பதிலாக வேர்க்கடலை அந்த தோல் நீக்கின வேர்க்கடலையை வறுத்து அதை கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் நல்லா நம்மளுக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அது நம்ம அந்த இந்த இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிட்ட மாதிரி எடுக்கும்போது இந்த டயட் வந்து ஒரு நம்மளுக்கு பேலன்ஸ்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் சில்லுன்னு நம்ம அதை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்பொழுது சுவையான தயிர் சேமியா ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து இந்த வெயில் காலத்தில் நீங்கள் இந்த தயிர் ஆட் பண்ணி நம்ம அந்த இது சாப்பிடும்போது காலையில் நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டால் நல்லா கூலாக இருக்கும் அந்த அந்த நாள் ஃபுல்லாகவே நம்ம பாடி நல்லா கூலாக இருக்கும் ஹீட்டாகவே இருக்காது ஹீட் பாடி உள்ளவங்களாம் அந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றில் தான் உங்கள் ஜெய் ஆ